Ja, im ersten Halbjahr dieses Jahres ist der DAX deutlich gefallen, so deutlich wie selten. Sprechen wir darüber mit Jörg Scherer, Chartanalyst bei der HSBC in Düsseldorf. Ja, Jörg Scherer, wie weit kann denn der DAX da noch fallen? Ja, Anleger müssen ja im Moment nicht lange suchen, um fundamentale Belastungsfaktoren zu finden. Stichwort rekordhohe Inflation, drohende Rezession, die geopolitische Lage, Lieferketten. Probleme. Das ist ja ein bunter Strauß an Belastungsfaktoren. Deswegen ist die Frage nach den, wie weit kann der DAX noch fallen, wo findet er einen Boden, genau eine sehr, sehr wichtige, auch aus Investorensicht. Und konkret beim DAX, wir haben ja das Jahrestief zuletzt nochmal angesteuert, 12.400 Punkte, Anfang März waren wir da schon mal. Und das ist schon wichtig, dieses Niveau zu verteidigen. Ansonsten haben die deutschen Standardwerte durchaus noch mal mehr Luft äh, nach unten. Dann muss man im Prinzip bis in das erste Corona-Jahr, bis in den Herbst 2020 zurückblicken, als der DAX schon mal bei 11.450 Punkten äh, gedreht hat. Und äh, das wäre dann sozusagen die nächste Anlaufmarke für die deutschen ähm, Standardwerte. Wie gesagt, in der Vergangenheit schon mal eine wichtige Rolle äh, gespielt. In der Summe also eine schwierige charttechnische Lage für den DAX und immer noch eher ein fallendes Messer. Gibt es denn eigentlich überhaupt gar keinen Funken Hoffnung für das zweite Halbjahr? Doch, ein bisschen Hoffnung kann ich machen und der kommt wie so oft mit dem Blick über den großen Teich. Wir haben für den S&P 500 die schwächsten ersten Halbjahre ausgewertet und zwar zurück bis ins Jahr 1928. Und äh, wenn wir ähnlich schwach in das Jahr gestartet sind, wie das jetzt im Jahr 2022 der Fall war, mit einem Kursabschlag von über 20 Prozent, dann gab es im zweiten Halbjahr regelmäßig Erholungen und zwar im Durchschnitt um 15 Prozent, also zumindest so der Silberschreif einer Bear Market Rally, der sich am Horizont auftut. Ja, vielleicht schauen wir uns das mal ein bisschen konkreter an. Wenn also die Ersthalbjahre wirklich richtig schlecht gelaufen sind, ähm, dann gab es eben häufig offenbar Zweithalbjahre, die gut gelaufen sind. Genau, schauen wir uns das Extrembeispiel an, wirklich das Jahr 1932, das Schwächste erste Halbjahr der Geschichte, 43 Prozent Kursverluste in den ersten sechs Monaten und in der zweiten Jahreshälfte folgte dann eine dynamische Erholung um fast 50 Prozent. Aber auch die anderen Jahre, die so im Dunstkreis 20 Prozent Kursabschlag sich bewegen, wie eben jetzt das Jahr 2022 auch gezeigt hat, zeigen zum Teil, Deutliche Erholungschancen in den zweiten sechs Monaten des Jahres bis zum Jahresultimo. Wie gesagt, im Durchschnitt ein Kurszuwachs um rund 15 Prozent. Das sieht jetzt natürlich so aus, als wenn es immer zwangsläufig nach einem negativen ersten Halbjahr ein positives zweites Halbjahr geben müsste. Aber das ist sicherlich mitnichten der Fall. Es gibt sicherlich auch Gegenbeispiele, nehme ich mal an. Ja, die gibt es. Also keine Regel ist äh, vollkommen frei nach äh, André Costolani an der Börse ist vieles möglich. Auch äh, das Gegenteil, wenn man das letzte Gegenbeispiel heranzieht, wo sich vielleicht Anlegerinnen und Anleger noch ganz gut daran erinnern können. Das ist das Jahr 2008, also äh, Finanzmarktkrise als Stichwort an der Stelle, wo man nach einem zweistelligen äh, Kurs Verlust in den ersten sechs Monaten dann bis zum Jahresende weitere deutliche Kursverluste äh, hinnehmen musste. Also keine Regel ist vollkommen, keine Regel ähm, ohne Ausnahme. Und deswegen sollten Investorinnen und Investoren auch tatsächlich auf charttechnische Trendwendesignale zusätzlich im zweiten Halbjahr äh, achten, die genau diese Erholung möglicherweise begünstigen könnten. Das sind ja logischerweise alles Daten aus der Vergangenheit. Was ähm, kann man damit heute überhaupt anfangen? Ja, ich glaube, äh, der Blick in die Vergangenheit hilft immer. Der Techniker würde argumentieren über die Börsenpsychologie. Es sind Menschen, die Kurse machen und die unterliegen Emotionen, Angst und Gier. 
Und äh, diese Verhaltensmuster sind ähnlich in ähnlichen oder vergleichbaren Stresssituationen. Und das führt dazu zu ähm, ja, ähnlichen Verlaufsmustern im Vergleich zur Vergangenheit. Wem das jetzt vielleicht nicht ganz als Erklärung ausreicht, dem sei gesagt, dass diese äh, illustre Runde, die Jahre 1932, 1940, 1970, alle wirtschaftlich sehr herausfordernde Jahre waren. Und vielleicht ist das der kleinste gemeinsame Nenner mit dem gerade begonnenen Jahr 2022, ja, das ja auch reich und äh, intensiv gespickt mit ökonomischen Herausforderungen ist. Die Unsicherheit für den Anleger und die Anlegerin bleibt auf jeden Fall so oder so. Welche Rolle können in einem solchen Zusammenhang, Jörg Scherer, Anlagezertifikate spielen? Ja, wichtig ist, Börse ist keine Einbahnstraße. Das haben Anleger jetzt in 2022 auch äh, zum Teil schmerzhaft lernen müssen. Ähm, und deswegen ist es auch mal hilfreich, sich mit Produkten, mit Anlagezertifikaten auseinanderzusetzen, äh, die eben eine positive Rendite ermöglichen, wenn die Märkte nur noch seitwärts laufen oder im Extremfall sogar eine positive Rendite ermöglichen, wenn der Markt weiter leicht fallen sollte und äh, nach unten hin abgeben sollte. Ja, das ist klassischerweise, was Sie da beschreiben, im Grunde die Ausprägung eines Discount-Zertifikats, das genau das schafft, wenn man jetzt mal unterscheidet. Und äh, das machen ja auch Anlegerinnen und Anleger vor einer Anlageentscheidung. Will ich jetzt äh, direkt investieren in eine Aktie oder einen Index oder mache ich das über ein Discount-Zertifikat? Wo sind dann die Unterschiede? Ja, im bildlich gesprochen äh, kann der Anleger mit einem Kursabschlag günstiger einsteigen. Das ist eben der sogenannte Discount. Und solange das Cap des Discount-Zertifikats nicht unterschritten wird, können Anleger für sich die ähm, Rendite des Discount-Zertifikats vereinnahmen. Und das ist eben auch möglich, wenn ähm, die Märkte hier seitwärts laufen und zum Teil auch äh, weiter nachgeben sollten. Also der Ausweg für Anleger, wie kann ich möglicherweise trotzdem eine positive Wertentwicklung realisieren, wenn hier die Märkte nicht laufen, nicht mehr steigen und die Hosse der letzten Jahre eben Geschichte ist. Für wen ist das grundsätzlich sinnvoll und interessant? Ja, das ist für ähm, konservative, für risikobewusste Anleger interessant, die eben möglicherweise nicht nach den ganz großen Renditepotenzialen schrieben, denen der Spatz in der Hand, bildlich gesprochen, lieber ist als die Taube auf dem Dach und die eben auch im Moment davon ausgehen, dass wir nicht eine schnelle dynamische Rückkehr zu der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre bekommen, weil dann würde man irgendwann nach oben hin mit einem Discount-Zertifikat nicht mehr partizipieren. Trotzdem gibt es da sicherlich auch Risiken. Welche müssen Anlegerinnen und Anleger kennen? Genau, das ist ähm, der letzte Punkt. Ähm, Im Prinzip mildere ich die Abschwungbewegungen ab. Aber wenn es wirklich eine starke Aufwärtsbewegung an den Märkten geben sollte, zu einer Rückkehr der Hosse kommen sollte, dann bin ich eben auch nur limitiert nach Norden hin mit dabei. Ähm, man Nimmt also die Schwankungen ein Stück weit raus. Man kreiert mit einem Discount-Zertifikate, wenn ich es jetzt mal ganz hoch aufhänge, eine eigene Anlageklasse mit geringeren Schwankungen, sowohl nach unten als auch nach oben. Und dann ist das Risiko natürlich der Markt, der wirklich sehr, sehr stark steigt und ich dann nur bis zu einem gewissen Grad an dieser Aufschwungbewegung partizipiere. Ja, also der Markt... Ist das eine Risiko? Welche Risiken können sich möglicherweise durch Währungen oder auch durch die Bonität des Emittenten ergeben? Genau, fange ich mit Letzterem an. Natürlich ähm, gibt es ein Bonitätsrisiko, ein Emittentenrisiko. Äh, das sollten Anleger ähm, sich äh, immer vor Augen führen und damit auch einen Blick auf den gewählten Emittenten vor der Investition ähm, tätigen. Und wenn man über ähm, andere Währungsräume spricht, dann ist natürlich ähm, die Fremdwährungskomponente ein zusätzliches äh, Risiko, 
äh, wenn man über einen großen Teich in, den, ähm, in die USA beispielsweise blickt, dann beinhaltet eine solche Investition auch immer ein US-Dollar-Risiko. Ja, also alles in allem auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Risiko gegenüber dem Direktinvestment zu reduzieren. Wir wissen alle nicht, wie das zweite Halbjahr läuft. Schauen wir mal, welcher Teil der Statistik dann am Ende recht haben wird. Jörg Scherer, vielen Dank für das Gespräch nach Düsseldorf.